Të ndërruar të leshikues të radio televizionin s'kan mirë mbëma dhe mi se vini në emisioni Pasport për këtë sezon. Përvesh diplomacis, ekonomis, aspekteve të integrimit dhe kulturës, këtë video të ishtojmë i dimension mjaft interesant e emisionit që ishtë dhe dimensioni i sigurisë. Unë kam këne i sinë që të fëtuar të veçan për mbërëmje në sotme në një lidhje direkte nga Washingtonin të kemë zotin Adrian Shtuni, i cili ka hartuar një raport mjaft interesant në lidhje me fenomenin e luftëtarve të huaj ose si shë një ndryshen në terma ndërkontar foreign fighters. Êshtë një fenomeni cili preku jo pak Shqiprim pak vite më parë, ku kemi patru një numër të konsidereshëm në të Shqiptarve, sidomos nga Shqipria, nga Kosova, por edhe nga Macedonia, të cilët shkua në Siri së bashkë me familjet e tyre, por edhe luftuan atje një pies edhe humbën jetën, një pies edhe u këthyen. Ndërko, Zotish Tuni ka hartuar një raport të mjaft interesant në lidhje me këtë fenomen dhe me të cilin ne kemi kënajsin që të ndajmë edhe disa detaje në lidhje me shifra dhe me statistika të sakta. Zotish Tuni përshëndetin nga Tirana dhe ju falenderoj që gjithët kot jeni pjesë e misionit Team Passport. Përshëndetin. Do duhet të fudëshim me njëherë në temë, Pak vite më para ishe një temë e cila preku jo pak opinionin publik shqiptar, por tani që jemi edhe pas, disa vite më pas, jemi disi dhe më të fëtote për të folur për të. Për të ndalu në shifra konkrete, sa është numëri luftëtarve të hua i shqiptar konkretisht? Kam parasy Shqipri, Kosovë. Po, do më dhënë, është pak që është tje komplekse, po në fillim duhet të specifikojmë ditë shka, pra që Ata që kanë shkuar nuk janë automatik kështë të gjithë luftëtarë, sepse ka një nga tres në mënyrën se si për logaritën, numrat, pra do të temë, grupi nuk është homogen. Ka nga ta që janë luftarë, ka gra, ka fmi, ka nga ta që pas të kanë shkuar për migrim, që që vetë hijra në terminologjinë që përdoret, Gjithësësi, në që se jemi duke folur për numrin e përgjithshëm të shqiptarve etnik, që kanë shkuar nga Shqipëria, nga Macedonia, e Veriut, nga Kosova, por edhe nga diaspora, dhe më thënë jemi duke folur për t'iku 670 persona. Kjo nuk përfshin individet që kanë lindur atje, normalisht, pra sepse nëse po bëjmë pyetin sa kanë shkuar, ata që kanë lindur atje nuk kanë shkuar nga Balkani ose nga diaspora, por janë lindur atje. Numëri të tyre është dikunja një 150 minimumi, po shumë e vështirë që ta përcaktosh me saktësi. Sa është numëri të tyre. Pra, kërësisht shqiptarët janë nga Shqipria, Macedonia, Veriu dhe Kosova, por ke edhe nga Malizi, nga Serbia, edhe nga diaspora. Zotishtuni, po në lidhje me Shqiprin, nga cila zonë e Shqipris është numëri më i madhë, në qëfëse kemi të dhëna? Sakt, nga pjesa e Shqipris mesme, diku, të më thënë Tirana dominon për arsye demografike, të më thënë jemi duke folë për një numër më të madhë banorë, është që normalisht janë të përqëndruar aty, në Elbasan, gjithashtu, Librajt, Kjo është aksi kërësor edhe në Pogradec. Këtë tjerë, pas të edhe nga zona tjera, për numrat janë më të vejgjë. Po, përsa i përket vëndeve ku ka nikur, pjesa me madhe tyre kanë qënë në Siri, apo ka patur edhe në shtetet e tjera? Kanë shkuar kërësisht në Siri, pas të e një Irak. Ka normalisht tranzit kanë shkuar në përmje të Turqis, kërësisht kanë shkuar nga, duke filluar nga viti 2012, dhe ka vazhduar dheri diku nga 2014-2015, a pasaj më brava numrat kanë qenë shumë të vejgjëj. Kërësisht kanë shkuar pra si që tashtë në Siri, pasaj kanë shkuar edhe në Irak, pre ndej. Më për para kanë shkuar edhe në Siri, më falë në Libi, por numri është shumë i vogël. Nuk përjaçtohet mundësia që kanë shkuar preja ndej edhe në zonat të tjera e luftimi, por nuk kemi të dëna specifike. Ta shi ka edhe që kanë shkuar edhe në Ukrajin, për të luftuar, po e është një konflikt tjetër. 
Zotësht unë, unë kam parë, besoj, po dhe ne të gjithi kemi parë dhe media e ka publikuar që disa video online të cila këto grupe janë shfaqur mjaft, mjaft agresive. Sa të rezikshme mjaft dhe qëfar nivelli agresiviteti kanë këto grupe e cilë mos flasë për shqiptare, gjithme? Do më dhenë, këto janë grupe që përdorin si luftën konvencionale, ashtu dhe luftën jo konvencionale. Pra, përdorin armë, dhune ekstreme, pa diskriminuar ndaj civilve, sulë me terroriste, dhe kanë bërë edhe gjenocid ndaj një komuniteti që i quet jazidi. Të më thënë është një grupë etnik që është targetuar për shfarrosja. Nuk ka diferencë, në momentin që të një individ bën pjesë në një grup terrorist që ka qëllimet e tila, normalisht që sjeljet dhe veprimet e ti janë në përputhje me qëllimet organizatës. Nuk mund të thua që janë më të rezikshëm ose më pak të rezikshëm, po janë po ajtë të rezikshëm se që janë organizatët. Dhe organizatët në cilët këta individ kanë marë pjesë, janë organizatët a kërët putë terroriste. Me qëllimet terroriste, me ideologi terroriste, Kështu që normalisht rizik shmëria e këtyre individve është në përputhje me rizik shmëria në organizatët terroriste. Ta një jemi duke forëm për organizatët terroriste, pra që e thash, kanë bërë edhe luft genocidale ndaj etnive të ndryshme. Gjisësi duhet që të diferencojmë, pra edhe njëherë që të kuptojmë, numrat janë ato që janë, por jo të gjithë kanë qenë luftar aktiv dhe ta një rezikë shmëria është një gjë dhe ata që këthejë normalisht përbëjnë rezikë social edhe rezikë se i përket sigurisë komtare, por nivelli i kërcenimit që ata përbëjnë, pra rizik shmëria është një gjë kërcenimi është të dërgjë. Rizik shmëria në parim është pa diskutushme. Në që ose ke marë pjesë një organizat terroriste, automatikisht ti je person i cili intereson organeve një zbatuese dhe do të kesh një dosje diku, dhe do të ndiqesh. Pas të sa i përket kërcenimit, kërcenimi nuk është statik. Ka njërës cilët kanë një shkall shumë të lartë kërcenimi dhe në mënyrë të vazhdushme, ka njërës që ka një shkall kërcenimi të vlerësuar më të ullët, por që ngrijet gradualisht në vartësit të aktiviteteve që ka, dhe anasjeltas. Që dhe tëtë se do punë të jarëzakonshme nga nga e organeve lizbatuese që të monitorojnë personat që janë këthyër, por jo vetëm. Edhe këtu dajmë kë një pik tjetër e cilja zakonisht nuk diskutohet, sepse jemi marë më tepër do të proporcionalisht me luftëtarët e huaj, ata që kanë shkuar. Po jo aqë sa duhet me ata që nuk kanë shkuar, por gjithësësi janë pjesë e strukturave që i kanë radikalizuar, rekrutuar, mobilizuar këta individ që kanë shkuar. Sepse këta individ që kanë shkuar nuk kanë lindur nga vakumi, nuk kanë pëjmë këshu që dhe më dhe nuk kanë kokra molës që janë materializuar automatikisht. To janë fruti i pëmve metaforike të cilat janë bjellë shumë komë parë. Zotë Shluni, unë duhet të pjës pak për situatën në Siri, për t'ja bërë publikut shqiptarë pak edhe më të sqeruar diskutimin. Si situatën në Siri? Pra kemi fraksione anti-qeveritare ose anti-regjim të presidentit Asad, apo kemi një loj pache, ka shumë lajme që qarkullojnë, por për ta qarësuar edhe për opinionin publik shqiptar. Qëfar përndodhë në Siri? Në Siri është duro zhvilluar e nde një nga konfliktet më të dhunshme edhe komplekse që nga fundi luftës dytë botërore, është një luft në gjenejës civile, cila lindi në atë mënyrë nga konflikti me disë grupeve të interesit brënda për brënda, Siris, por u transformua një konflikt në pëthuen në dërkomtar, pasi ka ndërhyri nga një numër mjafti lartë i aktorve të ndryshëm në dërkomtarë, 
aktorëve, do më thënë, në, në, do më thënë në stadin dërkomtar, po, po flasim për aktor shtetëror, që janë për shumbu uh, duke filluar nga Rusia, Turqia, uh, Irani. Uh, pra, për ti marë më thjeshtë për t'ja shkoqitur pak, do më thënë, ideja është kjo, ke pikës pari kush lufton atje, luftojnë uh, forcat armatosurat të Siris, që janë forcat formale, të vëndit, që mështesin Bashar al-Assad, që është presidenti i Siris. Bashar al-Assad i në mështet i Irani, këtu ke një ndërlidhje, sepse ato janë shia, pra janë një denominacion specifik musliman. Po ashtu ke Rusin, që ndimon në kraun e Bashar al-Assadit, Pra, për të mbështetur vizimësin, vazhdimësin e qeverisës nga ana e forcave të formale, pra të bashar e lasad. Këta mbështetjen e kanë financiare, politike, ushtarake, në gjitha këto dimensionet. Pastaj, mbështetje ke prap nga Hezbollah. Hezbollah është një grup tjetër ekstremist terrorist, militant islamist, pra po ashtu shia edhe ky që janë nga Libani. Këto kanë mështetur dhe vazhdojnë të mështesin edhe me trupa, edhe do më thënë duke luftuar në, në aktualisht, aktivisht. Pas të nga krau tjetër, djetë janë uh, organizata si shteti islamik, organizata terroriste. Uh, ata e kanë humbur teritorin që kanë dominuar për një ko uh, disa vjeqare, por vazhdojnë të jenë aktiv, si pas disa raporteve të, edhe të, bashki, të komet bashkuara, deri von, mendoj që ishën të ku 15-20.000 militant, të cilët vazhdojnë të mështesin, po janë në forma të ndryshme, që do të të ata mund tjenë gjveshur nga uniforma ushtarake, për prap, kjo nuk do të që nuk janë aktiv në forma të ndryshme. Përveç kësa e organizate, ke organizate të tjera, të cilat uh, uh, janë uh, po ashtu me karakter terrorist, uh, janë nën uh, hyqmin e uh, organizatës për shumët Al-Qaida, uh, edhe ato operojnë. Prap ke pas të e kurdët që luftojnë, që të regonë se sa komplekse është uh, gjithë kjo menu që po, që po rëndit unë e aktiva të Të regon se sa komplekse është e, kjo luft, sa komplekse është kjo konflikt. Pra ke kurdët, e, të cilët janë YPG, dhe YPG, janë struktura cilët luftojnë kërësisht në pjesën e, veri, veri lindore të Siris. E, pasaj ke e, edhe forcët të shtarake të Turqis, që po ashtu kanë dërhyrë në pjesën veri ore, dhe ndërmarin, ka ndërmarë operacione ushtarake për të mbrojtur interesat e tyre aty. Po ashtu ke ndërjur edhe nga shtetet tjera si Izraeli që ka bërë bombardime nga, nga lartë me avion pra, në zona që janë pranë kufirit vetë për të mbrojtur interesat e veta, sigurisht ke edhe ndërjur e në Amerikane, me pjesën e koalicionit ndërgëmtar kundër shtetit islamik. Ashtë një, ashtë një përgjigje shumë e gjatë dhe të që, dhe më thëmë, po të hymë në IMC, po, ka ka shumë nuanca, se që e tregon sa komplekse që po besoj do këshumë të e vërkoha, jo. Pra është këthyrë një një arend të vërtet edhe për plasje mes faktorve ndërkomtarë. <laughs> Unë do dhe të kalunin një pyrët e tjetër. Jo, është pjesa kërësore. Do dhe të kalunin një aspekt tjetër në lidhje me raportin të huaj. Ju thoni që një pjesë e madhe e luftetarve të huaj janë këthyrë edhe në Shqipëri. A përbëjnë këta rezikshmëri ju e përmëndë dhe pak më parë, por a përbëjnë këta rezikshmëri dhe kush është këthyre? Në këthyre familjet e tyre, fëmijet e tyre, gratë e tyre, në qëfëse mund kemi shifra dhe qëfar po bëhet, në qëfëse po bëhet diçka për ti, po themi, rikëthyre në shoqëri ose për ti asistuar që mos të kenë më probleme dhe të mos jenë më rezik për shoqërin. Po, të më zënë, në Shqipëria ka një pro- proporcionalisht, ka një problem më të vogël se vëndet e rajonit, edhe numri atyre që kanë shkuar është me i vogël, krasimisht, numri më të madhë e ka Kosova, Bosnia dhe Macedonia, pas taj vjenë Shqipëria. 
Po, proporcionalisht dhe me popullësin, Shqipria ka një uh, uh, problem më të vogël. Edhe sa e përket të këthyërve, numri është relativisht më i vogël, Shqipria ka diku 25 të këthyër, për afërsisht, nga cilët 30 janë meshkuj të moshës ushtarake, që uh, kanë uh, qenë aktiv në, në fushat e, e betejes, um, Sa i përket afilimit atyre, pra kanë qenë të kanë marë pjesë në, në luftime me grupacionet të ndryshme, të konsideruara pashtu terroriste, kryesisht, kështu që, si që përmënda më përpara, automatikisht nëse ke marë pjesë aktive, po edhe nëse ke mbështetur pasivisht një organizat terroriste, është, është automatike që ka rezikë shmëri ta persona përbën rrezik shmëri. Se në çfarë niveli është kjo rrezik shmëri, duhet matur sepse nuk është statik, rreziku nuk është statik, më kupton. Rreziku ndryshon në varësi të të rrethanave, në varësi të disa indikatorëve që duhet matën dhe matën nga organet i zbatuese, shërbimet speciale që janë aty që operojnë. Dhe çdo vend i ka metrika të veta se si i mat këto. Por nuk ka dyshim, pra që të jemi të qartë dhe nuk do të ketë diferencim edhe mi disë burave dhe grave, që personat që janë kanë shkuar dhe janë këthyër, përbën rezikë shmëri. Tani, problemi është edhe një tjetër, sepse nuk është me dimensionë, terrorizmi nuk funksionon në bazë kufive. Pra, pytja për sa i përkis Shqipëris është ajo që bëtë dhe që unë ju përgjigja, por ka një dimension edhe rajonale edhe ndërgontar. Pak më par, për t'ju dhe një shumë konkret, janë është arestuar një i në shtetsis ruse, që ishte ndikun baj një një nga qëndrat që janë aty. Balkani ka qenë zonë tranzite, edhe vazhdojnë tjetë zonë tranzite, pra nuk do të thotë që problemi i rizikë shmëris terroriste ku fizohet nga në shtetasit e Shqipëris. Plus, për shumë, po të marim ke parasysh sulmin terrorist që uh, u përgatit, po fatmirësisht u parandalua nga puna jesë zakonshme e forcave lizbatuese në bashkëpunim me uh, organet e inteligencës që e mbështesin uh, punën që bëjnë. Uh, pra sulmin daj uh, komtares Izraelit që do të vindet luën të në Shqipëri. Po të shikosh komponentet, ata që i kanë qenë të angazhuar për të kryer atë sulm, ose që i kanë edhe përgatitur, kryesisht nuk kanë qenë në shteta shqiptar. Pra aji është edhe komponenti tjetër që duhet a kemi të qartë, që terrorizmi nuk funksionon në bast të kufive politik, por është një, kom, është një, një kërcenim transnacional. Shumë e qartë, do shkëputem i për një apsirë shumë të shkurë dhe publicitare dhe rikëthemi për sëri në studio. Rikëthemi për sëri në studio, ku jemi duke zhvilluar një biset mjaftë interesante me ekspertin e siguris, Zotin Adrian Shtuni, me të cilin jemi duke zhvilluar një biset direkte nga Washingtoni dhe ku jemi duke folur për fenomenin e luftetarve të huaj, por jo vetëm, sidomos për ata që janë dhe me origjin shqiptare. Zotë Shtuni, një pyëtje tjetër që duat ju bëj është në lidhje me pranimin e këtyre shtetasve pasi janë këthyër nga vëndi ku ata luftonin. Ka patur disa shtetet që ju kanë hequr edhe pashaportën, si Britania e të tjerë, por Shqipria i ka pranuar. Êshtë një vendim që mund të gjykohet, apo është një vendim normal një autoritetetve shqiptare? Po duhet të bëjmë diferencen, pra për qëfar jemi duke folur kur flasim për të këthyërit në Shqipëri. Të këthyërit në Shqipëri nuk janë të rjatë dësuar. Të këthyërit në Shqipëri aktualisht, që si që thash janë diku 25, janë që janë këthyër vetë. Janë këthyër diku midis 2013, 14, 15 dhe do të kjo Kjo këthimi tyre ka ndodhur ndërko që nuk ka pasur një kuadrë ligjori cili i penalizonte njërzit që shkonit luftonin e, në Siri, Irak apo në konfliktet e tjera. Po flasë përgjësisht, mund ketë tani dalime nga rastin në rast, por kryesisht Shqipria bën pjesë të kjo kategori. Nuk i ka arja dësuar Shqipria. Kështu që 
vendimi është paka shumë në linjë të, të, të njëtë me vendimet e qeverive të tjera europiane. Në dalim nga Kosova. Kosova ka bërë riadesimin. Kosova bërë riadesimin e diku 110 individve, kryesisht fëmi, pasaj diku 30 e diska gra edhe një 4 luftetarë, Macedonia ka bërë, Macedonia Veriut ka bërë riadesimin e diku 7 luftetarëve, Bosnia vetëm 1 luftetarë. Pra, Shqipria në vetë vetë nuk ka bërë riadesim njërë për njërë, por është një problemi cili është në, në qëndron në të ardhmen. Që do të thotë se dikur duhet të riadesohen dhe sidomos përmendimin tim riadesimi duhet të prioritizohet tek fëmijët. Sepse ata nuk janë persona që kanë shkuar me qëllim apo me vetë kanë shkuar dhe janë viktima. Do më thënë janë njërës të cilët mund të riadresohen edhe mund të punohet me ta, duke shpesuar që dore rehabilitohen, dore reintegrohen. Gjese si problemi është i tjilë që nuk mund të riadresohesh pa, pa prindrit, nëse prindrit nuk duon që të riadresohen vetëm fëmijë. Se nuk mund të ndash nga nëna e nga, nga babaj, përveç se nësa ta vendosin që, ok, merin i fëmijët, në qose nuk donit nga merin e të pak të në fëmijët dhe të shkojnë, e të rinë me gjyshrit ose me, me njërzit e tjerë që janë në Shqipëri. Kjo është një problem shumë kompleks, për shumë, shtete si um, Belgjika, Franca, Gjermania, Norvegjia, uh, edhe janë dhe një dy shtete tjera, kanë në riadresuar vetëm ata që janë uh, uh, pa prinder atje. Do vëtën që janë vrarë prindrit dhe kanë betur uh, uh, pa prinder. Aty e kanë limituar, kurse me të tjere nuk po pranojnë që ti uh, tërheqin. Por, sa më teper që të rinë ta fëmi atje, ashtë më teper do të rritet rezikshmëria uh, dhe vështirësia për të rehabilituar. Se dikur do të kthejnë, do më thënë, nuk është diçka që do të debatohet, se nuk mund të rinë atje për gjithmonë. Që që duhet parë problemi në mënyrë pro, më proaktive, edhe duke, duke, i, duke i, 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 i më munduar që të kryon zgjidhje para prakisht. Mjaftë interesante dhe kjo këndë vështrim, mund të dhe të bëje një pyëtje tjetër në lidhje me situatën që ndodhi në atë periullë kohë. Si ka mundësi, Zotë Ishtuni, që u qarë jeta dhe kemi patur një numër të konsideruashëm shqiptarë që kanë shkuar në uh, Siri? Pra, uh, mos ka patur ndoshta një loj neglijense nga uh, shërbimet uh, lizbatuse apo ka qënë një, uh, një organizim mjafti mirë i cili nuk mund të parandaloj? Nëse jemi duke folur vetëm për Shqiprin, është disi ndryshe, nëse jemi duke folur për Shqiptarët në përgjësi, pra është pak për problem më kompleks. Duat, duat të mbetën vetëm të Shqipria, oh. por mund edhe ta zjerojmë si pyetet për të ndalë. Oh, të japë të dyja për gjithet, nuk është problem. Po, oh, të japë të dyja për gjithet, në mënyrë që të jemi më, më të gjërë shumë. Sa e përket Shqipris, Shqipria e thash dhe më përpare, ka një problem, krasim është më të vogël, por jo të vogël nëse shikojmë në, në shkall europiane dhe me gjërë. Uh, nuk ka ndodhë problemi sa hapën bjusyt, nuk ka qenë një uh, problemi izoluar, ka qenë uh, problemi cili është materializuar mbas një punët e gjatë që kanë bërë organizatat të cilat e kanë në mënyrë sistematike mbjell këtë ideologi, e cila është në vetë vetë totalitare dhe supremaciste. Êshtë një ideologia rezikshme, e cila e, ka vepruar dhe vazhdojnë të vepruar, nuk ka ti mund të do më thënë marrës teritorin e, e shtetit islamik, por të, 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 të sfidosh ideologjin, të gjbësh ideologjin, është, është një luft shumë e gjatë. Kërkon një kohë jërë zagonisht më gjatë dhe dedikim dhe resurse të specializuara për të bërë. Si ka ndodhër pra e thash, ka, ka pasur e, disa elemente që e kanë favorizuar këtë dojë zhvillimi, e, pikës pari është ideologia, për mendimit ju nuk ka dëshim, nëse nuk do t'ishte penetrimi nga ana e kësa ideologie, nuk kishim për të parë këtë fenomen, sepse nuk e kemi parë më për parë. Dhe në qëse mund themi 
qështje ekonomike, qështje sociale, unë i kuptoj ato deri një dimension të caktuar, po Shqipria ka qenë më keq më për para, se që është, se qishtë në 2012 në kur filluan të ikni në ta. Dhe nuk i kemi par këtë fenomen më për para. Pra nuk kanë shkuar për shka këtë e, fukara lëkut, apo për shka këtë mungesis edukimit formal, sepse po t'in djek është këta individ që kanë shkuar, ose që, që komunikonin, e, ishin mjaftë artikuluar dhe dinin fare mirë se për që kanë shkuar, dhe bënin shpesh, do më të në mediat sociale, edhe komunikonin fare qartë se përse kanë shkuar. Pra, e dinin përse kanë shkuar, nuk kanë shkuar aksidentalisht. E, po ashtu edhe gratë, për mënda dhe më përpara. Nuk duhet të mëndohë që këto gratë kanë qenë viktima edhe të gjitha kanë shkuar se i kanë marë burat me zorë. Ka pasur gratë që kanë shkuar pa e pytur burin farë. Kanë marë dhe fëmijet bile. Shqy që duhet të jemi të qartë për këta. A ka pasur një lëshim? Po, ka pasur një lëshim, po nuk është e, lëshim në sensin që ka pas munges vëbëndje, munges një urie, kam për shtypjen, e, dhe ka ndodhur që nuk është limituar hyrja e këtyre organizatave të cilat kanë bërë këtë e, radikalizim. Por, jo për t'i shfajsuar në Shqipëri, po kjo ka ndodhur edhe në, organiz... edhe në vëndet e tjera, të cilat kanë kapacitetet shumë më të mëzaja. Që do të thotë se është një rezik e cili, me, ndaj të cilit do t'je gjithmonë vigilent nuk mund të të zërgjumë. Do të shumë një kam edhe dy pyetje të tjera, që lidhen pa dushim edhe me aktualitetin ndërkomtar. Kemi parë së fundmi, sidomos rasti i Zelandës së rej, që kemi një rritje të terorizmit të djath ose ekstremistëve të djath. Uh, si do të gjykoni këto fenomen, sepse si pas një artikullit të The Economist, gati-gati po jafrojen shifrat e terorismit uh, ose radikalizmit uh, islam me uh, radikalizmin ekstrem të djaft. Si do të gjykoni këto fenomen të ri, po themi, në sigurin globale? Po, fenomeni nuk është tiri. Ky është problemi cili ka egzistuar për një kod gjatë, po fokusi është vën tek ekstremizmi, militantizmi religios, fetar. E, për mendimin tim, ky është një problem, për mendimin tim të informuar, jo thjesht mendim opinion, po në bas të fakteve dhe të dhënave që kemi, është një problemi cili e, është mjaft i hapur dhe është mjaft i rezikshëm. Pra nuk duhet fokusuam e vetëm të ekstremizmi fetar, sepse ka pasur deri diku një përqëndrim po thuaj unik drejt këti ekstremizmi, po të shikojmë veprintarita organizatave radikale, ekstremiste të, të djatha, supremaciste të bardha, edhe në Amerik, po edhe në vëndet e tjera të Europës, rezikshmëria është mjaft e lartë. Pra nuk duhet që të, të bëjmë një diskriminim apo të fokusojmë e vetëm tek një form e ekstremizmit, dhunshën dhe terorizmit, po duhet që në mënyrë holistike të fokusojmë tek të gjithë lojet e ekstremizmeve të dhunshme, pasi ato ushqie njëra tjetërën. Pra në qose ka e, një ekstremizm të kraut religios të, le të themi, islamist, automatikisht aktivizohen grupet e ekstremit të djath, të cilat thonë një ashikon, tani ne jemi në rezik egzistencial, duhet veprojmë. Që ka ndodhur? Edhe ka sulme, pastaj, e, si shëndodhi sulmi për shumë në Zilandën e re. Ja, njërës të, të cilet janë të motivuar ideologikisht, politikisht, dhe këto sulme kanë vazhduar, edhe, edhe në shtetet e bashkuara, edhe në vëndet e tjera, në Norvegji ka pasur një sulme, uh, kështu që duhet, duhet që të trajtojnë që të gjitha në të njëtën ko. Zotë shtu një kam edhe një pyetje të fundit, që lidhet pa dyshim edhe me një recet, në që vëse mund të ketë një të tilë. Në optikën tuaj, si mund të parandalojët këlloj fenomenin në të ardhmen? Pra, a mund të të parandalojmë terorizmin në të ardhmen? Pra, si mund të via jo? M- mund të parandalojët, por unë nuk mund të japë një recete cila është unike, sepse gjdo vënd ka zhvillimet e veta specifike. Po duke qenë se unë në origin jam nga Shqipëria, aty kam lindur e njofë mjaftë një Shqipërin, mund të tjap, do më dhe në disa sugjerime që unë mendoj se mund tjenë... Pa tjetër, jenë i mirë pritë. Po, do më dhe në, 
Shqipëria ka, ka ndryshuar kuadrin, ligjor, tani ka kriminalizuar ata që shkojmë që të luftojmë, kështu që një gjë e mirë, është e para përgatitur, për atë, ka ngritur një qëndër, e cila meret me, edhe me ngritin e kapaciteteve, për mendimit tim duhet që fondet tjenë shumë më të mdhaja, që duhet i dedikohen kësaj detyre, kësaj pune, në mënyrë që të bëhet puna parandaluese, në mënyrë shumë të sistematike. Parandalimi është shumë i mirë, se sa që fardollu i mjekimi që do të bëshë më mbrava metaforikisht. Pra duhet shumë pun të bëhet me shkollat, shumë pun të bëhet me rinin, pasi janë grupet të caktuara demografike që kanë shkuar, nuk janë grupet të, të shpërndara në mënyrë harmonike, pra janë më tepër mi disë 20-30 vjeqë do më thënë individi që kanë shkuar, pra të punohet me grupet e, e, e prekura më tepër, të punohet me të kësyërit dhe të pëhet para përgatitje të ketë plane strategike specifike, se si do të trajtohen të kësyërit. Të kësyërit se po them, do më thënë, aktualisht janë këtyre 25, po janë edhe dy fishi, po thuaj, i atyre që janë këtyre që do të pritë të kësyën duke përfshirë edhe fëmijët, të cilët kanë lindur atje dhe fëmijët kanë për qenë sfida ma fatë gjatë. Sepse do kërkojnë punë të specializuar për një kohë shumë atë gjatë. Dimensioni tjetër e përmënda është rajonal. Duhet ketë koordinim shumë të mirë rajonal, për shkak se problemi nuk është i kufizuar nga kufit. Dhe ti mund bësh punë sa duash, por nëse të vjenë transit nga një vënd tjetër, atërë ke lënë një, ke lënë një vrim, nga cilët është futur problemi. Do të ketë koordinim pra më të mirë rajonal dhe do të ketë punë më, më specifike në atë drejtim. Um, nuk ka kapacitete do më thënë të mjaftushme dhe e, mënyra se si unë e qikoj e, zgjidhjen është që të ketë ndimes shumët madhe dhe nga bashkimi Europian të ketë e, ndimes në aspektin financiar por kryesisht edhe në ngritin e kapaciteteve e, dhe në përgatitin e stafit që do të meret me, me e, parandalimin kryesisht dhe me punën qofë në burgje apo jashtë burgjeve për, për t'i trajtuar njërzit që janë këthyër, apo njërzit që janë të dënuar për aktivitetet terroriste. Zotë Ishtuni, ishte një nga biseda më interesante që kam zhvilluar në studion e emisionit Pasport, ishte vërtet kënë isi që ju kisha pjesë e emisionit, dhe në qovëse do t'keni edhe raportet të tjera, jeni mësë i mirë pritur në ekranin e Radio Televizioni Skan. Falim derit dhe kënë isi. Gjithashtu, gjithë mirë. Ndërruat e leshikues, kjo ishte emisioni pasport dhe për mbrëmin e sotme. Bashk në të në mirë.